В Совете депутатов прошел час администрации. Своеобразную планерку с народными избранниками Эльмира Хаймурзина провела впервые. По ее словам, один в поле не воин, работать нужно совместно. Во-первых, я возобновила практику систематически, на систематической основе приемов граждан. За месяц, который я здесь нахожусь, неполный, я провела уже два приема. Второй был вчера. К сожалению, вынуждена констатировать, что... Граждане наши, жители, приходят с вопросами скорее типичными. Есть вопросы исключения, а есть вопросы типичные, которые указывают на то, что у нас есть в работе администрации в том числе и, возможно, и в работе там, отдельных депутатов на отдельных территориях системный сбой. Глава округа намерена до конца года нанести визит в каждое территориальное управление и пригласила депутатов принять участие в рабочих поездках. Хаймурзина уверена, народным избранникам стоит активно включиться в работу и присутствовать на окружных мероприятиях. К примеру, на встрече по вопросам здравоохранения из совета не было никого. Вообще, если бы если депутатам бы не все равно было бы, например, ну, может быть, кто-то из вас бы и пришел бы на эту встречу. Это было бы правильно. Также Эльмира Абдулбариевна предложила сместить фокус с финансирования благоустройства территорий на вложение в инженерные сети и инфраструктуру округа. Можно рассчитывать на поддержку из бюджета области. Это касается Нахабина в первую очередь, строительства поликлиники детской и пристройки к первому лицею. То, что касается дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях и школе в Павшинской пойме то у нас в планах, в, ну, во всяком случае мы так видим, что там должно появиться две большие школы на 1120 мест. И сейчас уже можно говорить о дефиците четырех детских садов. Мы эти предложения тоже все давали. На часть администрации Эльмира Хаймурзина представила депутатам новых заместителей главы. Олег Городничий уже занимается земельно-имущественными вопросами. А Азермамедов отвечает за реализацию инвестиционных проектов и связи с общественностью. В первый час администрации было решено обойтись без вопросов. Но в следующий раз депутаты и глава договорились вести диалог.